Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di sini aku bakal ngejelasin dapat blueprint itu dari mana aja kira-kira untuk permainan Need for Speed No Limits. Nah, jadi blueprint itu adalah uh, item yang harus kita kumpulkan untuk membuka sebuah mobil atau meningkatkan bintang dari mobil tertentu. Misalnya di sini ada Aston Martin di B5. Kalian bisa lihat di sini 10 per 50 owned. Artinya kalian baru memiliki 10 dari 50 yang harus kalian miliki untuk naik bintang. Jadi kalau blueprintnya sudah full sampai 50 ntar bakalan stage up membuat mobil yang ada di sini bintangnya naik. Ini kan masih bintang 4 ya, 4 per 6. Jadi dua bintang lagi masih kosong. Jadi kalau blueprintnya sudah full sampai 50 nanti bintangnya bakalan jadi bintang 5. Nah, di sini aku bakal mengulas kira-kira kita dapatin blueprintnya itu dari mana aja. Oke. Ada banyak tempat di sini yang bisa memperoleh blueprint ya. Pertama itu Kampek. Nah, di Kampek sini Uh, kalau kita hitung dari apa nih dari kapter satu ya jadi kampek itu kan isinya kapter di dalam kapter itu ada event nah ini di sini ada kapter satu bosnya si slayer nah di dalam kapter itu kan ada event namanya ini event satu event dua event tiga empat lima enam tujuh delapan kalau sudah lewat ini semua baru lawan bosnya si slayer ini nah biasanya kalau kita main pertama-tama itu masih di kapter satu itu itu banyak blueprintnya nih terutama waktu kita lawan bosnya ini. Jadi di kampek ini juga ada blueprint. Berhubung aku sudah main sampai tamat kapternya, jadi blueprintnya udah aku ambil semua. Tapi ada beberapa blueprint yang kita bisa farming di situ. Misalnya aku coba contohkan ya di sini ya. Nah di uh, bos kapter 19 ini, di sini kita bisa ngulang ulang 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 setiap hari dengan salah satu rewardnya itu adalah blueprint. Kalau nggak salah di sini uh, di tiga reward yang diacak ini salah satunya isinya itu blueprint Koenig Six CC8. Itu kalau nggak salah ya. Sementara di uh, kapter 23 di sini di boss kapternya sini kita bisa replace Lamborghini Aventador. Biasanya blueprint yang diberikan itu blueprint dari mobil yang digunakan oleh boss kapter tersebut. Misalnya di sini kan kapter 23. Ini uh, boss kapternya namanya boss ya. Mobil yang dia gunakan di sini Lamborghini Aventador. Nah, kalau kita main di sini, ntar salah satu rewardnya itu bakalan ada blueprint Lamborghini Aventador. Nah, jadi kalian harus rajin-rajin replace race di kapter untuk mendapatkan blueprint. Ini kenapa uh, aku udah nggak bisa dapetin lagi nih Lamborghini Aventadornya blueprintnya? Itu karena blueprint Lamborghini Aventador aku sudah full. Kita coba lihat hypercar. Nah ini dia Lamborghini Aventador Ini blueprintnya udah full Makanya aku nggak bisa replace lagi Oke jadi pertama di kapter Kalian cek aja di kapter itu banyak blueprint di situ Yang kedua di car series Kita ke play di sini ada car series Oke di car series ini juga uh, Banyak terdapat blueprint Oke banyak sekali blueprint yang diberikan uh, Di car series ini Karena kalian bisa lihat di sini Ini blueprint untuk mobil Aston Martin DB5 nama car seriesnya Good Old Days. Aku di sini uh, sudah melaju di 80% progres. Itu reward akhirnya itu bakalan dikasih blueprint dari Aston Martin DB5. Kalian bisa lihat di sini series reward. Ini kan logo blueprint ya. Dan ini adalah Aston Martin DB5. Artinya ntar kita bakal dikasih blueprint Aston Martin DB5. Nah, ini bisa kalian cek juga nih. Ada blueprintnya semua nih. Memang nggak semua car series itu ada blueprint, nggak setiap balapan, balapan itu dikasih blueprint, tapi uh, di dalam car series itu pasti ada blueprintnya. Jadi yang pertama tadi di kapter, yang kedua di car series ya. Kemudian yang ketiga kalian bisa dapat di store. Nah di store ya. Cuman sayangnya di sini kita harus beli ya. Nah di sini ada blueprint 35 kali Jaguar SGG20. Hot Wheels Gazella GT dan McLaren 720S untuk harganya 3.545. Di sini banyak sekali blueprint yang disuguhkan di sini. Tapi ya sekali lagi kita beli pakai gold. Bisa juga kalau mau beli pakai uh, uang sungguhan. Tapi berhubung hari ini ini yang keluar cuma yang pakai gold aja nih. Yang via beli di sini belum keluar atau sudah habis masanya. Ya. Kemudian tadi pertama di kapter, kedua di car series, ketiga di store, keempat keempat di fault event. Nah, di fault event di sini juga ada blueprint untuk masing-masing mobil ya. Kalau misalnya kalian main main apa nih fault event sampai tamat, sampai selesai sampai di ke-7, itu bisa dapat mobilnya langsung langsung di boil ke bintang 5. 
Jadi ya termasuk dapat blueprint juga kita dari sini kan. Termasuk dapat blueprint sekaligus blueprint yang wah gitu karena langsung bisa dibuka mobilnya sampai bintang 5. Dan next kita ada underground rivals ya, PVP. Kalian bisa klik PVP ini. Kalian klik PVP kemudian kita coba lihat uh, rewardnya ya. Kalau kalian mau lihat rewardnya di sini kita bisa lihat hingga 3 minggu ke depan. Ini tiga minggu ke depan ini minggu depan Mountain Madness, minggu depan lagi Riptide dan minggu depan lagi Country Mile. Nah di sini kita langsung bisa lihat nih blueprintnya. Kalian klik aja Fin Blueprint. Kita bisa lihat reward dari Underground Rivals ini kira-kira ada blueprint apa aja. Klik di bagian Tiers and Rewards. Kemudian kalian klik aja nih yang logo-logo blueprint nih kayak di sini. Nah berarti nanti minggu depan di di tier apa nih di tier C di bagian Driver Division ada blueprint. Nissan GT GTR 35 kali 5 kemudian di tier S nya ada Nissan GT R 35 kali 15 kemudian di sini ada dikasih 5 lagi kemudian ini juga blueprint untuk Ford GT 2017 ini juga blueprint NSC Venom F5 ini juga blueprint Ford GT 2017 dan di akhir dari breakneck itu dikasih <coughs> 10 kali NSC Venom F5 blueprint nah, jadi di underground rivals ini ya ini sedikit berbeda daripada tempat yang aku kasih tahu sebelumnya di Kampek, Car Series, dan uh, Store. Di Underground Rivals ini dia terus terus diupdate guys ya, terus diupdate. Kalau di kalau di apa nih di Kampek itu kan kalau kita udah selesai main udah tamat blueprintnya udah nggak bisa di farm lagi blueprintnya kan. Uh, di Car Series juga gitu. Kalau misalnya kita udah selesai Car Seriesnya ya udah nggak bisa di farm lagi. Maksud aku nggak bisa diulangin lagi gitu untuk nambang blueprint yang sudah ditamatkan di car series tersebut. Nah, berbeda dengan underground rivals di sini uh, rewardnya terus-terusan kayak gini, guys. Ini kita bisa lihat susunannya ya. Uh, di sini blueprint, di sini juga blueprint, di sini blueprint, di sini juga blueprint. Nah, di underground rivals berikutnya itu juga bakalan kayak gitu susunannya. Jadi susunannya di sini blueprint, di sini blueprint, di sini blueprint. Nah, pokoknya kayak gitu terus Jadi uh, aku bisa bilang kalau di underground rivals ini Itu adalah penyumbang sebagian besar blueprint yang bakalan kalian miliki Jadi kalian harus main underground rivals ini Jangan sampai ketinggalan Karena kalau kalian ketinggalan Berarti kalian gagal mendapatkan blueprint yang tersedia di sini Dan ini terus di, di upgrade ya Misalnya di sini Ini ada blueprint Nissan GTR R35 ini untuk mobil Nissan GT R35 aku sudah full blueprintnya tapi tetap dikasih di situ nanti bakalan di scrap. Kita lihat Nissan GT R35 aku ya. Mana dia? Nah, ini dia. Nissan GT R35 aku sudah full blueprint dan sudah unlock tun malahan. Tapi di sini tetap bakalan dikasih di Underground Rivals ini. Nanti blueprintnya bakalan di scrap menjadi uang scrap ya. Bakalan di convert ke uang scrap karena blueprintnya sudah full. Gitu. Ini juga salah satu penunjang kenapa scrap pemain-pemain uh, legend itu banyak karena mereka blueprintnya udah full. Jadi blueprint yang diperoleh sama mereka itu di scrap. Oke okay guys, jadi itu dia tempat untuk mendapatkan blueprint. Pertama di Kampek, kemudian di Car Series, kemudian di Store dan di uh, Underground Rivals. Kalau di promosi ya, promo blueprint kayak gini, di sini bisa juga dapat blueprint. Cuman kan jarang, jarang ada, nggak setiap hari ada promo ini Namanya namanya juga promo ya kan Oke itu dia Kalau kalian punya goal banyak Atau punya saldo google play yang banyak Kalian bisa beli aja di sini Ini kebetulan di sini yang keluar cuman yang versi gold Biasanya kita bisa beli dengan harga 400 ribu 200 ribu, 300 ribu atau sebagainya gitu Nah untuk spesifiknya lagi nih Misalnya kalian mau lebih spesifiknya lagi nih Mau cari untuk Blueprint mobil-mobil tertentu Kalian bisa klik aja nih Misalnya kalian mau dapat blueprint mobil apa nih Misalnya aku contoh di hypercar ya Hypercar misalnya Nih mobil yang aku belum miliki nih Pagani Zonda Sinku Kalian klik aja di mobilnya ini Nah kemudian di sini ada ditulis Find this blueprint at Dapatkan blueprint ini di Premium Crate Trial Lock nah, Itu artinya Kita harus beli di Sini premium crate di black market ya. Nah ini dia, ini premium crate namanya. Ah ini premium crate. Kalau beli satu 100 gold, beli 5 500 gold. Nah ini dia 
Ini blueprint yang bakalan dikeluarin nih. Pagani Huayra, Konix Sekregera, NC Venom GT, McLaren P1 GTR. Oke. Okay. Kalau di kalau beli di sini, kalau aku, menurut aku pribadi ya, kalau aku kan udah agak lama main jadi sebagian besar blueprintnya sudah dapat. Bagi aku sih rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di situ dengan harga 500 gold atau 100 gold untuk sekali beli, ya silahkan itu tergantung dari kalian juga. Nah, kita buka lagi garis kita ke mobil yang tadi nih, Pagani Huayra. Eh, mobil apa nih? Pagani Zonda Cinco. Oke, okay, di sini juga uh, dikasih tahu ya, uh, comeback Captor 15 Pursuit Legend. Jadi di sini kita bisa farming blueprint ini di Captor juga di comeback di Captor 15 Pursuit Legend. Coba kita buka Captor ya. Comeback Captor 15. Ini dia. Nah, ini dia guys, dia di luar event ya. Nah, di sini kita bisa main untuk mendapatkan uh, blueprint dari Pagani Zonda Sinko. Ini bisa di farming setiap hari ya. Nah, sayangnya untuk memainkan event-event yang terkunci seperti ini uh, sekarang sudah nggak bisa lagi karena di sini syaratnya kita harus mengikuti special event dari mobil Pagani Zonda Sinko. Kita tunggu aja nih, siapa tahu ada special reran yang bakalan ngeluarin Pagani Zonda Sinko dan main sampai selesai sampai dia 7 sampai menang ntar sisa blueprintnya bisa di farming di sini oke okay guys jadi itu tadi bagaimana cara mendapatkan blueprint pertama kampek kemudian bisa juga dari car series bisa juga dari store kemudian kalian bisa juga beli di premium crate ya di black market maksud aku atau main di underground rivals kalau aku pribadi ya sebagian besar blueprint aku itu buat naikin bintang aku dapatnya dari underground rivals oke okay? Oke terima kasih sudah simak video ini Jangan lupa support channel ini dengan klik like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih sudah bergabung Sampai ketemu di konten aku berikutnya